প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষার উনপঞ্চাশতম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা ওয়াদা মোতাবেক আমার আজ এই ফোরটি নাইন এপিসোডে হোজের ব্যবহার করার কথা কিন্তু আমি আসলে আপনাদের সুবিধার্থে বিষয়টা একটু আবার বিবেচনা করতে হয়েছে আমাকে পঞ্চাশতম পর্বে হোজের উপর আলোচনা করতে হবে আমি জানি কিছু কিছু শিক্ষার্থী একটু অভিমান করতে পারেন বা রাগ করতে পারেন কিন্তু ওই পর্বটি যখন দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আজকের পর্বটিও গত পর্বের মতোই মানে ফোরটি এইট বা আটচল্লিশতম পর্বটির মতোই কতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দুই পর্বের আলোচনা আমাদের খুবই জরুরি হোজের ব্যবহার বা আরও অন্যান্য যে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলোর ব্যবহার জানতে তো একটু ধৈর্য ধরতে হবে বন্ধুরা কারণ আমি যা কিছু করি এটা আমি আসলে ওয়াদা ভঙ্গ করছি না জাস্ট একটু সময় নিচ্ছি এটা আপনাদের সুবিধার্থী আমার জন্য নয় আমি করতে পারতাম কিন্তু আপনারা আমি যেভাবে করছি সেটাতেই বেশি ফলাফল পাবেন তো আজ বন্ধুরা আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটাকে বলে পজিটিভ প্রনায়নস আমরা প্রনায়নের অনেক ধরনের ব্যবহার শিখেছি এবং পজিটিভ প্রনায়নসের ব্যবহার আমরা আগেও শিখেছিলাম সে সূত্র ধরে আমি বলতে চাচ্ছি বন্ধুরা যারা চ্যানেলে নতুন বা চ্যানেলে মানে নিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও কোনোভাবে যে কমন বুকে বিয়ার ইন প্র্যাকটিস তথা ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের তৃতীয় পর্বটি মিস করেছেন সেই পর্বটি একটু মনোযোগিতার সাথে দেখবেন কারণ সেটা আলোচনা হয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে প্লেলিস্টে গেলেই পর্বটি পেয়ে যাবেন এবং দেখে নেবেন বন্ধুরা তখন বুঝতে পারবেন যে সে পর্বটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল একই সাথে আমি বলবো আজকের আলোচনার যে ধরন সেখানে আমরা হ্যাভ হ্যাজের অনেক ব্যবহার করব প্লাস কনজাংশনের ব্যবহার থাকবে তো সে জন্য আমি বলবো যে অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ বা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার চোদ্দতম পর্বটিও দেখে নেবেন পাশাপাশি আঠারো বা উনিশতম পর্বেও আমি হেডের ব্যবহার করেছিলাম ওয়াজ ভার্সেস হেড সেগুলো দেখে নেবেন কারণ আজকের আলোচনার সাথে খুবই মানে ইন্টার রিলেটেড ওতপ্রোতভাবে জড়িত এইমাত্র বললাম যে কনজাংশনের ব্যবহার আজকের আলোচনায় কিছু থাকবে অনেক বন্ধুই জানতে চান কনজাংশনের ব্যবহার আমরা বিভিন্ন পর্বের আওতায় ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং আজও হবে এবং ভবিষ্যতেও আরও হবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বন্ধুরা আমি সম্প্রতি বিশেষ কিছু কারণে সিডনি ইংলিশ স্কুল নামে আরও একটি চ্যানেল করেছি আসলে সেটা আপনাদের জন্যই তবে কারণটা আমি দিনের পর দিন যুক্তির সাথে অত্যন্ত সততার সাথে অবশ্যই বলে দিব কেন তো আপনারা যারা আরিফ ডট কম চ্যানেলকে ভালোবাসেন আপনারা অবশ্যই আমি জানি যে সবাই সাবস্ক্রাইব করেছেন আর নতুন হলে আরিফ ডট কমটি সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি সিডনি ইংলিশ স্কুল চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই করে নিন কারণ সেখানেও আমি কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী অবশ্যই ইংরেজি ভাষার উপর সব কিছু একটু ব্যতিক্রম ধর্মী বিষয় নিয়ে আসবো সেখানে দিনের পর দিন সেখানে বিভিন্ন ডায়ালগ নিয়ে আলোচনা হবে বিভিন্ন শব্দ গুচ্ছ নতুন নতুন সেগুলোর উপর আমি আলোচনা করব সেন্টেন্স মেকিংয়ের মাধ্যমে এবং সেটা সবচেয়ে বড় গুণাগুণ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে ভিডিওগুলো বিটুইন ফাইভ অ্যান্ড টেন মিনিটস পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব আর চ্যানেলটি যেহেতু নতুন আপনি হয়তো ইউটিউবের সার্চে গেলেই সহজে পাবেন না সেই জন্য আমি আপনাদের সুবিধার্থে পুরো লিঙ্কটি ভিডিও নিচে দিয়ে দিচ্ছি প্রথম প্রথম হলে অনেক আনইউজুয়াল বিষয় কাজ করে লিঙ্কটি বড় কিন্তু আপনারা এটাকে ক্লিক করে বা কপি করে পেস্ট করে চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন ধন্যবাদ বন্ধুরা এখন সরাসরি আলোচনায় যাবার পালা আমি এখানে বোর্ডে বেশ কিছু তথ্য বরাবরের মতো তুলে ধরেছি আপনারা অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে আমার কথাগুলো শুনবেন একই সাথে বলবেন তাহলেই আপনার মানে প্র্যাকটিসটা পরিপূর্ণ হবে আমি এখানে ডান পাশ থেকে শুরু করি আমি এখানে লিখেছি যে মাই আমরা সবাই ওই যে বললাম যে ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের তৃতীয় পর্বে আমি প্রণয়নগুলো নিয়ে 
এবং সেখানে আমি মাইটা কিভাবে এসেছে আই মি মাই আই থেকে মাইটা এসেছে উই থেকে অ্যাওয়ার এসেছে সেখানে আমি আজ ইউএস আজের ব্যবহার করেছি সেগুলো জানবেন কারণ সেগুলো কিন্তু আলোচনা হবে না আজ যে আজ মি এগুলো বা হিম তো সেই জন্য ওই পর্বটা দেখা খুবই জরুরি বন্ধুরা আমি বারবার বলছি না দেখে থাকলে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা প্রয়োজনীয় উই থেকে অ্যাওয়ার এখানে দিয়েছি ইউ থেকে ইয়োর আবার ইউ থেকে ইয়োর কারণ আমি সবসময় দুইবার লিখি ইউর বিষয়টা কারণ একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ ফ্লোর এক বচন বহু বচন যে তুমি তোমরা তারপর হি থেকে হিজ শি থেকে হার ইট থেকে ইটস দেয় থেকে দেয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনাটা কিসের উপর হবে কারণ আমরা কথাবার্তায় বা বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে মাই যেমন থাকে আবার অনেক জায়গায় মাইন্ড থাকে এম আই এনি আবার থাকে অ্যাওয়ার্স ইয়োর্স হিজ হার্স এগুলো খুবই কনফিউশন সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের বইতে পত্রিকায় প্রায়শই শোনা যায় এবং ব্যাপক হারে কথাবার্তায় বা লিখায় আমরা ব্যবহার করি এবং এগুলো এতটাই কনফিউশন সৃষ্টি করে কারণ এগুলো কনফিউজিং জিনিস আমিও আপনাদের সাথে একমত আজকের পর্বটিও যদি ভালো করে দেখেন তাহলে মনোযোগিতার সাথে এই সমস্যাগুলো আপনাদের চলে যাবে তো বন্ধুরা আমি এখানে লিখেছি মাই ভার্সেস মাইন মাই অর্থ আমরা সবাই জানি আমার তাহলে মাইন অর্থ কি মাইন অর্থ কিন্তু আমার আওয়ার এটা কিন্তু আওয়ার না আওয়ার এ ধরনের কোনো শব্দ নেই এটা হচ্ছে অ্যাওয়ার অনেকটা মানে সরেয় জফলা আকার দিয়ে শুরু করতে হবে সরে আ দিয়ে নয় অ্যাওয়ার মানে আমাদের মানে উই থেকে এসেছে অ্যাওয়ার্স অর্থ কিন্তু আমাদের ইয়োর মানে তোমার ইয়োর্স মানেও কিন্তু তোমার এভাবে আমি দেয়ার থেকে দেয়ার্স মানে তাদের থেকে তাদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একই অর্থ বহন করছে তাহলে পার্থক্য হলো কোথায় পার্থক্য অবশ্যই আছে ইন টার্মস অফ মেকিং সেন্টেন্সেস ইন টার্মস অফ ইউসেজ দ্য ডিফারেন্স ইজ দেয়ার পার্থক্যটা হচ্ছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা যখন বাক্য গঠন ইন সেন্টেন্স মেকিং ওয়েন উই ইউজ দিস উই ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে আমরা এই পার্থক্যগুলো পাই তো বন্ধুরা আমার সাথে সাথে একবার এ টু জেড বলুন তারপর আমরা সরাসরি সেন্টেন্স মেকে চলে যাব আমি পর্বটা আস্তে আস্তে নিচ্ছি কারণ এগুলো খুবই কনফিউজিং আমি তাড়াহুড়া করে পাঁচ মিনিটে আট মিনিটে শেষ করতে পারবো কিন্তু কেউ কেউ বুঝবেন অনেকে বুঝবেন না আমার উদ্দেশ্য সবাই যাতে বুঝেন সেই জন্য আমি সবার কথা চিন্তা করি কিন্তু অনেক পর্ব সময় নিয়ে করি এবং সময় নিয়ে করার ফলে কিন্তু লাভটা আমার হয় না লাভটা আপনাদের হয় আর লোক লোকসানটা যদি বলেন আমার হয় কারণ আমার অনেক সময় ব্যয় হয় করতে এডিটিং করতে আপলোড করতে সব কিছু করতে তো আশা করছি বিষয়টা মাথায় রাখবেন বন্ধুরা তো লেটস স্টার্ট হিয়ার মাই থেকে মাইন অ্যাওয়ার থেকে অ্যাওয়ার্স মাইন অর্থ কি আমার মাই অর্থ কি আমার অ্যাওয়ার অর্থ কি আমাদের অ্যাওয়ার্স আমাদের বাংলায় অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই আবার বলছি বাংলায় অর্থগত দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই ইয়োর তোমার ইয়োর্স অনেকে ইউর্সও বলেন সেটা হবে দ্যাটস ওকে ইটস আপ টু ইউ ইয়োর ইয়োর্স হিজ হিজ এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে হিজের কোনো পরিবর্তন নেই হার এটা কিন্তু হার না হার সিম্পলি হার উচ্চারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যখন সঠিকভাবে উচ্চারণ করবেন তখন ইংলিশ স্পিকাররা যখন বলবে তাদের উচ্চারণ বুঝতে পারবেন হার হার্স ইটস ইটস এটাও কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে না একই দেখতে দেয়ার দেয়ার্স এটা কিন্তু দেয়ার না দেয়ার ভেরি স্মুথলি বলবেন দেয়ার্স এস যুক্ত হয়েছে তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে হিজ এবং ইটস এই দুইটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অন্য সবগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাট দ্য এন্ড এস হাসছে আর মাইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
যে এটা পুরো মাই থেকে মাইন পুরোপুরি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে যে মাইজ হয়নি ওকে বুঝতে হবে একটি বিষয় আমি মাত্র যে উচ্চারণ কথা বলছিলাম আমার বলতে দ্বিধা নেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আমি আরও বলবো বিস্তারিতভাবে তবে এতটুকু বলি যে আমি চ্যানেল শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য মন্তব্য পেয়েছে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর যারা অন্যান্য চ্যানেলের যা যে রিলেটেড চ্যানেলগুলো আছে যে এভাবে শিক্ষাদান করেন মানে অনেক ধরনের ভুল ত্রুটি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমি সবসময় কিন্তু এগুলো উপেক্ষা করেছি কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমি এমন কিছু ভুল পাচ্ছি যেটা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং আমি অনেকবার ভাবছিলাম যে হয়তো ইউটিউব ছেড়ে চলে যাব বিশ্বাস করুন আমি একদম বাই টাচিং মাই হার্ট আমি বলছি যে আমার মনে হচ্ছিল যে ছেড়ে চলে যায় কারণ আসলে আমি নিজেকে অনেক বড় বোঝানোর চেষ্টা করছি না কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এমন যে যারা পড়ান তাদের বেসিক জ্ঞানটুকু থাকা দরকার তো আমার কাছে মনে হয় যে অনেকেই তারা হয়তো জানেন মনে করেন কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বিষয়টা কাজ করছে ব্যাপক হারে কারণ একজন সম্প্রতি পড়াচ্ছিলেন একটা চ্যানেলে আমি নাম বলবো না কারণ আমি আসলে আমার উদ্দেশ্য আমি আগেই বলেছি অন্যদের ত্রুটি বা ভুল ধরা বা তাদের সাথে ঝগড়া জাটি বা আপত্তিতে যাওয়ার জন্য নয় কিন্তু যখন দেখি যে দেশে বিদেশের বাংলাদেশ বা ভারতের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীদেরকে ভুল শিক্ষাদান করছেন যেমন একজন শিখাচ্ছিলেন কাপলপ উচ্চারণটা তো হয়নি তার কাপলপ কাপলপ বলছেন এবং সে বোঝাচ্ছেন যে খাপলপ সিও ইউ ফি এল ই খাপলপ এই খাপলপ আসলে হবে এটার মানে হচ্ছে যে দুই বা জোড়া দম্পতি থেকে এসে যে বিষয়টা মানে দুই বোঝায় এটা দিয়ে কারণ দম্পতি কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী এবং সেখানে তিনি মানে এটা মূল উদ্দেশ্য মানে টপিকটাই হচ্ছে খাপলপ এবং সেখানে উনি পড়াচ্ছেন মানে কয়েকটি কাপল দিয়ে বোঝাচ্ছেন কয়েকটি এবং এটা যে কত বড় একটা ভুল আপনি যখন ইংরেজি মোটামুটি ভালো জানবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা কত বড় একটা ভুল তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য লিখছেন আমাকে একজন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তারপর আমি দেখলাম দেখলাম যে পুরো ভিডিওটাই ভুল তো এটা প্রমাণ করে যে তার হয়তো অন্যান্য যে পর্বগুলো আছে সেগুলোও ভুল হয়তো তার সাবস্ক্রাইবার ভিউ আমার চেয়ে বেশি এখন এটার জাজমেন্ট আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি এর পেছনে অনেক কারণ আছে ইউটিউবের সাথে আমার অনেক ইয়ে হচ্ছে কারণ রিলেটেড চ্যানেলে আমার চ্যানেলটা আজকাল যাচ্ছে না এটা ইউটিউবের একটা সিস্টেম বাগ একটা সমস্যার কারণে এবং সেই রিলেটেড চ্যানেলে না যাওয়ার কারণে আমার চ্যানেলটা একটু প্রায়োরিটি পাচ্ছে না ইউটিউবের একজন আমার সাথে আবার স্বীকারও করেছেন যে আমার চ্যানেল এই নাগা থ্রি হান্ড্রেড প্লাস সাবস্ক্রাইবার থাকার কথা অন্যগুলোর তুলনায় কিন্তু এটা একটা কনফিডেন্সিয়াল বিষয় যেটা আমার সাথে একজন শেয়ার করেছেন কিন্তু তারা সমস্যাটা এখনও পাচ্ছেন না আরও এক চ্যানেলে দেখলাম যে তিনি অ্যাকসেন্ট শিখাচ্ছেন এই সি সি ইএন টি অ্যাকসেন্ট অ্যাকসেন্ট এমন একটা বিষয় যেটা একজন বাংলা ভাষী বাংলাদেশে বসে শিখাতে পারেন না প্রশ্নই ওঠে না কারণ অ্যাকসেন্ট এবং প্রনাউন্সিয়েশন দুইটা দুই জিনিস এটা নিয়ে আমি অন্য একদিন আলোচনা করব কোনো পর্বে এবং তিনি কোচিং সেন্টারে গিয়ে তার অধীনে ক্লাস করার জন্য বোঝাচ্ছেন সেটাও একটা বড় ধরনের রং থিং তিনি করছেন কারণ শিক্ষার্থীদের ভুল পথে ধাবিত করছেন আরেকজন শিক্ষক তার সব ভিডিওর মানে এই রিলেটেড যে মিউডুল ভার্ব আমরা বলি এমও ডিআইএল উনি লিখছেন এমও ডিইএল মডেল ভার্ব যে শুড কুড মাইট এই যে বিষয়গুলো তিনি জানেনই না কারণ উনি উনি ভুল করলে কিন্তু একবার করতেন বারবার নয় তারপর আরও একটা মজার বিষয় আরেকটা চ্যানেল তারও অনেক মনে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমার কোনো সমস্যা নেই আমার সমস্যাটা ওই জায়গাতেই যে তিনি যে ভুল পড়াচ্ছেন তিনি তার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে কিছু কথা লিখেছেন বেসিক কিছু জিনিস এবং সেখানে অনেক ভুল অনেক ভুল তিনি একটা জায়গায় লিখেছেন যে উই ডোন্ট ফলো গ্রামা দ্য গ্রামার ফলোজ আস অর্থাৎ আমরা গ্রামার ফলো করি না গ্রামার আমাদেরকে ফলো করে এবং সেখানে এর উপরে উনি কিছু বাক্য লিখেছেন অসংখ্য ভুল এবং এটা প্রমাণ করে যে ওনার সব কিছুতে শিক্ষাদান থেকে শুরু করে সব জায়গায় ভুল আছে তো আমি কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিবত করা নয় আপনাদেরকে সতর্ক করা আমি আগেও বলেছি যে বন্ধুরা আপনারা যদি আমার চ্যানেলে কোনো সন্দেহ থাকে যাচাই বাছাই করে চ্যানেল ত্যাগ করুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ভুল শিক্ষাদান নেওয়ার আগে 
एक टू चिंता करते हो बेकारन अपना रा बारो थे के आठ रो बच्चों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जीवने किंतु किचुई पान निश्चय जोन में किंतु होने हुए कोचिंग सेंटर यूट्यूब एक खुजे भरा चंद तो आमी चाहिए ना बाकी जीवन तो अपना रा भूल शिक्षा दाने माध्यमे मने निजे के धाबित करूँ शेजोन अपना एक आर आमी जो दिन आता कि अमर कुनो समस्या नहीं कारण आमी आगे वो बोले थी या ते अमर अनेक समय बैय है किंतु आमी चाहे आपना रा माने जो तो चुकी शिक्षा और जन करें शुशी क्या और जन करें बंदूरा आमी दुखी तो ये कथा गुला आमी बोलते चाहे नहीं आज ये वीडियो माच करने किंतु आमी है तो पांच सात सामना सामने अपना तेर के छोटोर को कोरारुद्देश्य एवं अपना रह जाते सो यू डोंट गेट मिसगाइडेड भूल पोते जाते ना जान कारण आमी ये भावे अशंक हो मन तो बोपे ची बिभिन्न शिक्षा दिल कस्ते का चिंता करो देखूँ अमार शिक्षा दिल तादेव भूल दौर चार तारा शिक्षक ऐर पर अमार की बोला थकते पड़े तो आमी तारा मन तो बोले इच्छिले ना जे ये विषय नहीं विभिन्न धरों ने पूरे देखा गया लो जे माने निजेर पाए निजे कुराल मारान मोतो माने निजे आश्चर्य चेहरा बच्चोरी तो बेरियास चिलो तो अपन तारा डिलीट करे चले गये थे तो जाइ हो यूट्यूब तो ये गुलास वाले क्लारिफाई करते पारे ना करन तारा बांग्लाई देखने बंद हो रहा, आमी लिखे थे, जे This is my book, अमरा स्वाभाई जानी This is my book की, ये थी अमार बॉय, अमरा शिखे थे, बीस तारी तो भावे यमुन की दोनों दिन जीवन इंग्लिश भाषा प्रथम दिन के पर बोगुलों ते हो एकदम एक थे के चार पांच दिन तो लेकिन ते गुले यम डालो चना करे चिलाम, तो ये जे my, इखाने आमी जो दी � माय बोल बो तो खौन एयरपोर्ट पर एक ता नाउन आज बे शाधरण तो एवं ये नाउन ता की ए बुक होते परे पैन होते परे टीवी कंप्यूटर हाउस क्याओ गोरु सागोल गाधा व्हाटेवर एनीथिंग कैन बी हियर ओके दिस इज माय बुक ये ता अमार बॉय एकौन माइनर बे बहुत चकिबा बे होगे माइनर बे बहुत चकि देखो ना मैंने लिखे थे, this book, अमी इटा के अबर इवाल लिखते पर जे this book is my M Y बोल ले हो बे हो बे ना, तो खाना वाकी की दी थी हो बे, ये जे अमी mind लिखे थे, ये mind चल लिखते हो बे खाने, जे this book is, अमार साथ साथे बोलूँ, mine, ये बोई थी अमार, देखो ना, my और तो अमार, अबर mine और तो गिनतो अमार, तो ये दुई टर पार्थक्य टा देखूँ की भावे व्यवहारिक दिखते क्या मैं आगे बोले चीन चंसो यूसेज दिस इज माय बुक दिस बुक इज माइन पार्थक्य टा देखूँ इखना मैं शोरा शोरी ए बॉय टी हॉलो आमर ए टी हॉलो आमर बॉय जो दी खाटी बांग्ला या अमर जो दी एक दम शिशु के पड़े ये भावे तार पर मज़ार विषय होते � अपने शोरा शुरू बोलते पारे दिस इज जब हम अमीर ने लिखे थे देखों माइन माने एटी आमर अपने तो बुद्धा चें जे एटी आमर क्यों बोल लो इज दिस योर बुक प्रश्न को रहा हो लो अपने बोले जे यस दिस इज माइन बा दिस बुक इज माइन अपना रबे पर हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ जे की भावे आपने उपस्थापन कर बन मानो अमी जाने अनेक दूर बोल सीखा थी अच्छे नशे जो ना अमी चाची जे प्रत्येक टा जे पॉजिटिव प्रोनाउन जे राइट साइड अमी लिखे ची अमी आलोचना ना तो मैं अपना दर के हाथे कॉलो में देखिए दी ताय अमार साथे साथे बोलूँ जे दिस इज माय बुक दिस बुक इज माइन ताप राम ना बोलते परी दिस इज आवर बुक एटी अम इखाने एक गुला दिए कर चुके कि बोलते हैं अबे दिस बुक इज आवर्स बा दिस इज आवर्स 
चलो ना खाना एक टक्कू कुर्ती है बोली दिस इज माय डॉग दिस डॉग इज माइन है क्या लो ताहोले एक वो कुर्ती आमादर क्या होगे बोलूँ दिस डॉग इज आवर्स एक वो कुर्ती तुम्हार क्या होगे दिस डॉग इज योर्स बुस्ते परचन ए बिरालती तुम्हादर क्या होगे दिस कैट इज योर्स एक ही यू तुमी यू तुमरा योर तुम्हार योर के तुम्हादर माने सिंगुलर प्रोरल है हम लेकिन तो एक ही विषय बेबाहर करी शब्द समय जो दी बोली this is my girl. ऐसा अमार me. अगर नेट आप आपना बेपर आपने की भावे निभन में ऐसा की बोरोना छोटो up to you. We are making an example. So this girl is mine, right? But ये में ऐसी तार की बोल बन. This girl is his. ताल में ऐसा क्या की बोल बो. This boy is hers. Hers. Her na? Hers. Apo jodhi bolen, this boy is her, hove na? Hers bolte hove. Kintu, her bolte hove, ebhae bolte hove. This is her boy. Eta, tar chhele. Hote pare, boyfriend, girlfriend. Ba, shantano hote pare, up to you. Tar por bondho ra, eki bhaave aapni, it's bolte paren, theirs bolte paren, jhe, this house is theirs. ये बारे टी तादेव। अगर जो दी उटी बोली ताले क्यों होगे? This house जगह that लगी है दीवन। हमारे बिश्चा सामी वो जो English for Daily Life के शुरू दिखे, ये गुलालो चुना करे चिल्लम। Okay, जो this that। अब आप कर पाओगे देखी? नो तो उन चैनले आमी एक टू अन्नो आंगी के ये आलो चुना गुला करते पारी, बाप ची। एक टू अन्नो भावे � Oiti, tumar. Ki bolben? This is my phone. Al ki hobe? That's ki hobe? Yours. That's it. Hai gelo? Ekhon ite jodi abar onno bhabe boli? Je this phone is shara shuri jeter moto? Bolte pari? Je this book is mine. Ta hole this phone is ki hobe? My hobe? Na. This phone is mine. But ए जे खाने ए जे बात गुलो बोल चाहिए मैं ये गुलो किन्तु कंजंक्शन आपने खाने बात से पूरी बोलते एंड होती थी बरन एंड ये तो कंजंक्शन ये तो सेंसर विषय है आपना के ब्यूटी बात बोलते हो बेमुन गुनो को था नहीं आपने खाने शोर शोरी बोलते बरन दिस इज माय फोन एंड दैट्स योर्स बट दैट्स ऐता तार कॉलम, ऐता आमर की बोल बन, this is his pen and babat, that's mine. ताकि ये खाने प्रैक्टिस करों जे कुनो टो बोशी, ours, his, hers, whatever, doesn't matter. एवं एक टोन नो रखूँ, जे this iPhone, iPhone जाने, the smartphone, the most expensive one in the world. Yeah, this iPhone is hers. E iPhone T tar. Okay. I will give you H E R S hers. But I mean this phone is mine bolichi, but that's bolichi, that they can tell me key about kin director phone bujachi. Jekono phone bujachi je eightamar uita tumar. Eta tumar uita tar. Ever bujachi. किंतु अखुन जो दी उइटा जो दी अन्नो कुनो विषय है, जब मन आमिर खान लिखे थे, this iPhone is hers, but that iPad is कि his छेले बुझाते पारी, ओके? अभी जाने एक तो जोटील बंदूरा भालो कर बुझाते चश्मा करूँ कोठीन किंतु किचु नॉइ, जो ना हमार वो एक तकिंतु अपना रा पसंद तो करना अभी जानी, अने most of you, almost everyone loves the way I teach. 
এবং এই ওয়েটটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা কারণ ওয়েটটা বুঝতে পারলে কিন্তু আপনি পারবেন যেমন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ওয়েটটাতে সমস্যা ছিল বিদায় আমরা কিন্তু আজীবন সাফার করেছি এখন বুড়া বয়সে মজা করলাম মানে আমি বুড়া বলি স্কুল পার হলেই আমি সবাইকে বুড়া বলি ইনক্লুডিং মাই সেলফ আমাকে সহ এবং আরও একটা বিষয় আমি মাই সেলফ ইউর সেলফ এগুলো নিয়ে নিয়ে আসছি শীঘ্রই তারপরে ঠেল ভার্সেস সাই স্পিক ভার্সেস ঠক এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আমি আসলে একটু সময়ের অভাবে ভুগছি কিন্তু আমি করব একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনারা ধৈর্য ধরেছেন ধৈর্য ধরতে হবে প্লিজ এগুলো আসছে সম্ভবত ওই আলোচনাগুলো হবে কমন বুকে বিয়ালার ইন প্র্যাকটিস অনুষ্ঠানে ওকে তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে এখানে টপিকটা যদি অন্য কিছু হয় মানে বিষয়টা তাহলে দিস আইফোন ইজ হার্স বা দ্যাট তখন কিন্তু দ্যাটস বললে কিন্তু হবে না কারণ আপনি আইপ্যাড বোঝাচ্ছেন এখানে এখানে কিন্তু আইপ্যাড হচ্ছে ভিন্ন আরেকটা ডিভাইস এখানে আইফোন ভার্সাস আইপ্যাড সেই জন্য আমি এখানে দ্যাটস শুধু দিচ্ছি না কারণ দ্যাটস দিলে বোঝায় কি ফোনটা কিন্তু এখানে যখন আমি আইপ্যাড বলবো দ্যাট আইপ্যাড তখন কিন্তু আমি আইপ্যাডটা লিখতে হবে শুধু দ্যাটস বললে হবে না দ্যাটস বললে আমি ওইটাই বোঝাবো বাংলায় চিন্তা করুন যে এই ফোনটা আমার ওইটা তোমার তার মানে কি ওইটা কি ওই ফোনই কিন্তু কিন্তু ওইটা যদি অন্য বিষয় হয় তখন কিন্তু আমি ওইটা লিখতে হবে যে দ্যাট থিং হোয়াট ইজ দ্যাট থিং দ্যাট টিভি হতে পারে কারণ এই রেডিওটা আমার ওই টিভিটা তোমার তাহলে কি হবে যে দিস রেডিও ইজ মাইন্ড অ্যান্ড অথবা বাট দ্যাট টিভি ইজ ইউর্স বুঝাতে পেরেছি আশা করি আশা করি আই হোপ ওকে বন্ধুরা তারপর অবশেষে আরো একটা ভিন্ন বিষয় আমি এই জন্য অন্য কালারে লিখেছি আপনাদের সুবিধার্থে দেখুন যে হ্যাভের ব্যবহারে কিছু বাক্য গঠন করতে যাচ্ছি তো হ্যাভের অনেক আলোচনা হয়েছে আমি আগেও বলেছি যে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফের চোদ্দতম পর্বটি বা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার চোদ্দতম পর্বটি দেখে নেবেন যারা দেখেননি বা যাদের মধ্যে একটু কনফিউশন আছে আবার চলে যাবেন এবং পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন পর্বে আমি হ্যাভ হ্যাজের বিস্তারিত ব্যবহার করেছি তো একটু ভিন্নধর্মী বাক্য যে উই হ্যাভ আওয়ার হাউস আমরা বলি না যে আমাদের আমাদের বাড়ি আছে এবং বা কিন্তু তোমার তোমাদের বাড়ি আছে তো এই জাতীয় বাক্য যখন করি তখনও কিন্তু আমরা এই মাইন আওয়ার্স থেকে শুরু করে দেয়ার্স পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করতে পারি তো কীভাবে করতে হবে যে উই হ্যাভ আওয়ার হাউস অ্যান্ড অথবা বাট ইউ হ্যাভ তোমার আছে তাহলে কি বলবো ইউ হ্যাভ ইউর বললে হবে না কি হবে ইউ হ্যাভ ইউর্স হয়ে গেল এখন যদি বলি তাদের গরু আছে আমাদের আমাদের গরু আছে বা গাভি আছে হোয়াট এভার ইউ লাইক টু সে দেয় হ্যাভ দে আর খ্যাও বা খ্যাউস অ্যান্ড বা বাট উই হ্যাভ আওয়ার্স দেখুন মিলছে কি না আপনার মাথার সাথে মনের সাথে ওকে এখন অবশ্যই আমরা শুধু উই বা আই দিয়ে বলবো না আপনি হি সি দিয়ে বলতে পারেন আমি যদি বলি যে সি হ্যাজ এ খ্যাও তার গরু আছে তাহলে কি বলবেন তার একটি গরু আছে অ্যান্ড বা বার যেটাই বলেন কনজাংশন যেটা দিলেই মানে এনি অফ দ্যাম ক্যান বি ইউজ হিয়ার এটা আপনার ব্যাপার ওকে শি হ্যাজ এ খ্যাও অ্যান্ড অথবা বাট হি হ্যাজ কি হবে হিম না কিন্তু হিজই হবে কারণ হিজটা কিন্তু অপরিবর্তিত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ইটস দিয়ে একটা বলুন হয়তো এখানেই বলতে পারেন যে দিস ইজ ইটস ঠয় এখানে কিন্তু ইট দিয়ে আমরা একটা শিশুকে বোঝাতে পারি যে দিস ইজ ইটস ঠয় তাহলে কি বলতে পারি দিস ঠয় ইজ ইটস একটু শুনতে ব্যাখ্যা পা লাগে যদিও এভাবে হয়তো আমরা বলি না বলার প্রয়োজন হয় না তেমন কিন্তু দরকার বলে ইফ উই নিট উই মাস্ট ইউজ ওকে ওয়াই নট প্রয়োজন হয় আমরা অবশ্যই ব্যবহার করবো যে দিস ঠয় ইজ ইটস এটা এই টয়টা তার মানে এখানে ইহার আমরা বোঝাচ্ছি আর কি তো বিষয়টা বুঝে নেবেন তো বন্ধুরা আজকের আলোচনাটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে হয়তো কিছু কথা না বললে আর একটু কম হতো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কেন হয়েছে টেস্ট ইউসেলফে যাবার আগে আমি কুইকলি একটু রিভিউ দিতে চাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা পজিটিভ প্রণায়নের উপর আলোচনা করেছি তো পজিটিভ প্রণায়ন বলতে আমি অর্থটা হয়তো বলতে পারতাম আগে আমি বলিনি পজিটিভ এসেছে পজেশন থেকে পজেশন মানে হচ্ছে কি কোনো কিছু যখন কর্তৃত্ব যখন আমরা ওনারশিপ করি তো আমি যখন মাই ইয়োর হিজ হার এগুলো বলি বা মাইন্ড আওয়ার্স ইয়োর্স এগুলো বলি তখন কিন্তু আমরা কোনো কিছুর মানে 
আমরা কর্তৃত্ব বা ওনারশিপের বিষয়টা কিন্তু আমরা বলি যেমন প্রত্যেকটা জিনিস এখানে বলছি যে এটি আমার বই এই বইটি আমার এটি আমার গরু ছাগল হাঁস মুরগি ওয়াডএভার বাড়ি ঘর সব কিছুই কিন্তু আমরা ওনারশিপ মানে পজেশন পজেশন মানে এই যে ফিও ডাবল এস ই ডাবল এস আই ও এন এটা একটা নাউন পজেশন আর পজেসিভ এটা একটা অ্যাডজেকটিভ ওকে তো মানে যখনই আমরা কোনো কিছু পজেস করি তখনই আমরা এটাকে পজেসিভ বিষয়টা বলি ইংরেজিতে এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো এগুলো প্রনায়ন কারণ এগুলো কিন্তু নেওন না ওকে বুঝতে হবে জিনিসটা তো যেটা আমি লিখেছি যে দিস ইজ মাই বুক যে আমার বই তো আমার বই আমি যেভাবে বলি আবার এটাকে আমি আমার দিয়েও শেষ করতে পারি যখন আমার দিয়ে শুধু শেষ করি বা তোমার দিয়ে শেষ করা হয় তার দিয়ে শেষ করা হয় তখন আমরা এই ডান সাইডের বিষয়গুলো বলি যে দিস বুক ইজ মাইন অথবা দিস বুক ইজ হিজ দিস বুক ইজ ইউর্স এভাবে যে তোমার তার তাদের ওকে বিষয়টা বুঝবেন অথবা সরাসরি দিস ইজ মাইন দিস ইজ ইউর্স দিস ইজ হিজ দিস ইজ ইটস দিস ইজ দেয়ার্স বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই ওকে তারপর একটু বড় কনজাংশন সহ আমরা করেছি কনজাংশন মানে আশা করি বুঝতে পারছেন যে যখন দুইটা ঘটনাকে মনে হয় দুইটা বাক্য এটাকে যখন একটা বাক্যে আমরা যুক্ত করি মানে কনজাং মানে কি মানে সংযুক্ত করা ওকে তখনই আমরা এই কনজাংশনের ব্যবহার করি এটা বিকজ হতে পারে ওকে আনটিলের ব্যবহার করেছি সম্প্রতি প্রিপোজিশনের ক্লাসে কারণ আনটিল আবার প্রিপোজিশনও সে পর্বটিও বন্ধুরা দেখে নেবেন জাস্ট গত সপ্তাহে মানে কয়েকদিন আগে আসলে করা হয়েছে দেখে নেবেন তো এগুলো কিন্তু কনজাংশন তো এভাবে বাট অ্যান্ড এভাবে আরও কিছু কনজাংশন আছে আনলেস সেটার ব্যবহার আমি করব এটাও একটা কনফিউজিং কনজাংশন আমরা সবাই জানেন সো এখানে যেটা বলছিলাম যে দিস ইজ মাই ফোন বাট দ্যাটস ইউর্স এখানে ওই দ্যাট দিয়ে কিন্তু আবার ওই আরেকটা ফোনকেই বোঝানো হচ্ছে বাট দ্যাট ডাজন বিলং টু মি দ্যাট বিলংস টু ইউ এটা তোমার হ্যাঁ তারপর দিস ফোন ইজ মাই একটু অন্য ভাবে বলেছি যে দিস ফোন ইজ মাইন্ড বাট দ্যাটস ইউর্স একই অর্থ বাট ধাঁচটা দেখে নেবেন তারপর দিস আইফোন ইজ হার্স বাট দ্যাট আইফেড ইজ হিজ তার মানে কি যে এখানে এখানে এটা আইফোন এখানে আইপ্যাড দুইটা দুই জিনিস কিন্তু সেই জন্য দুইটাকে আমার মেনশন করতে হয়েছে ওকে আলাদাভাবে তারপর আমরা হ্যাভ হ্যাজ এর ব্যবহার করেছি এখানে যে উই হ্যাভ আওয়ার হাউস অ্যান্ড অথবা বাট ইউ হ্যাভ ইউর্স যে আমাদের বাড়ি আছে তোমাদের বাড়ি আছে ওকে বিষয়টা বুঝবেন কারণ টেস্ট ইউর সেলফে কিন্তু আপনাকে একটু কনফিউশন ভোগাতে পারে এই বিষয়টা শি হ্যাজ এ খ্যাও বাট হি হ্যাজ হিজ মানে তার এখানে মেয়ের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আমি হয়তো শি হ্যাজ এ খ্যাও বলেছি এভাবে বলতে পারেন তবে একটা জিনিস এখানে অ্যাড করতে পারেন যে শি হ্যাজ আপনি যে সরাসরি এভাবে বলতে পারেন যে হার খ্যাও বাট অথবা অ্যান্ড হি হ্যাজ হিজ কারণ আমরা এখানে যেহেতু মাই তারপরে মানে আওয়ার হিজ হার এগুলো বলেছি এই ক্ষেত্রে তো আপনি এভাবে বলতে পারেন যে শি হ্যাজ হার খাও কিন্তু আমি হয়তো শি হ্যাজ এ খাও ওকে তার একটি গরু আছে বাট হি হ্যাজ হিজ এভাবে হবে তবে আমার মূল এখানে এগুলো একটু হয়তো বলতে পারেন ভুলই আজকের আলোচনা উপর ভিত্তি করে ভুলটা সংশোধন করে দিচ্ছি এটা হবে এটা কোনো ভুল নয় কিন্তু যেহেতু আলোচনার ধাঁচটা হচ্ছে আমাদের এইভাবে তো আপনি এখানে শি হ্যাজ হার খ্যাও বলতে পারেন ওকে অ্যান্ড বা বাট হি হ্যাজ হিজ বা এখানে বলতে পারি যে আই হ্যাভ মাই খ্যাও অ্যান্ড শি হ্যাজ হার্স বা হি হ্যাজ হিজ ইউ হ্যাভ ইউর্স এ জাতীয় আর কি ওকে তো আশা করি কনফিউশনটা বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা ওকে তো লেটস ডু দ্য টেস্ট ইউর সেলফ থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আমি এখন একে একে বেশ কিছু বাংলা বাক্য বলব আপনারা আজকের আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে শুনবেন এবং কাগজে কলমে লিখবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম জোরে জোরে বলবেন ওকে যাতে আপনি শুনেন যে আপনি কি বলছেন ওয়েদার ইউ আর ডুইং ইট কারেক্টলি ওর ইন কারেক্টলি যে সঠিকভাবে করছেন নাকি ভুলভাবে করছেন তো চলুন করা যাক এবং যারা নতুন শিক্ষার্থী হয়তো জানেন না যে আমি প্রতিটি বাক্যের মাঝখানে পজ দেব কয়েক সেকেন্ডের জন্য যাতে আপনি এটা করতে পারেন ওকে লেটস স্টার্ট এই শিশুটি আমার এই 
শিশুটি আমার ওই বাড়িটি তাদের ওই বাড়িটি তাদের এই আংটিটি তার আংটি সাধারণত মেয়েরা পড়ে তো সেই জন্য মেয়ের ক্ষেত্রে বলবেন ওকে আর আংটি ইংরেজি কি রিং ওকে আর আই এন জি রিং এই আংটিটি তার এই গাভিটি গাভি মানে কি খ্যাও এই গাভিটি আমাদের ওই গাধাটি তোমাদের গাধা ইংরেজি কি ডংকি ডি ও এন খ্যাই ইউয়াই এই গাভিটি আমাদের এবং কিন্তু যেটাই বলেন ওই গাধাটি তোমাদের এটা অতীতে বলবেন আমি অতীত নিয়ে আলোচনা না করলেও অতীত হলে কি হয় ওয়াজ হয় ওকে সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ ফ্লোরাল হলে ওয়ার ওকে এই মোবাইলটি আমার ছিল আগে বর্তমানে চিন্তা করবেন আমার হলে কি হবে তারপর এটাকে অতীত করবেন ভয়ের কিছু নেই এই মোবাইলটি আমার ছিল এই জমিটি তার জমি ল্যান্ড বলতে পারেন এল আই এন টি ওকে কোনো সমস্যা নেই বা প্রপার্টিও বলতে পারেন ফি আর ও ফি ই আর টি ওয়াই প্রপার্টি এটা নির্ভর করছে আপনি কি ধরনের জমি বোঝাতে চাচ্ছেন যদি খেত খামারের হয় হয়তো ল্যান্ড বলতে পারেন আর যদি বাসা করার জন্য মানে বাড়ি করার জন্য বলেন তাহলে ল্যান্ড বা প্রপার্টি দুইটাই বলতে পারেন ওকে এই জমিটি তার আবার অতীতেও বলেন এটাকে এই জমিটি তার ছিল এই জমিটি তার এই জমিটি তার ছিল তার গাড়ি আছে কিন্তু আমারও গাড়ি আছে আমারও বলতে আসলে এখানে ওই আমারটার ক্ষেত্রেই বোঝাবেন আর কি মানে আই দিয়ে আর তার দিয়ে বোঝাবেন হি দিয়ে বলতে পারেন বা সি দিয়ে বলতে পারেন সমস্যা নেই আবার বলছি তার একটি গাড়ি আছে মানে খাড় সি আই আর তার একটি গাড়ি আছে কিন্তু আমারও আমার গাড়ি আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ প্রিয় বন্ধুরা আশা করছি এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি পূর্বের অন্যান্য পর্বের মতোই আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে আপনাদের চ্যানেলের প্রতি যে ভালোবাসা সেটি লাইক বাটনের মাধ্যমে সম্বোধন করুন আজকের গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি ফেসবুক সহ সর্বত্র শেয়ার করে অন্যদের পাশে দাঁড়ান চ্যানেলে নতুন হলে 
चैनल सबसक्राइब कर नीन और परवर्ती भिडियो नियमित आपडेट पे जो सबसक्राइब बाटनर पास रिंग टन आटी प्रेस कर एक्टिवेटेड थकूँ ओके एवं चेक करबें जो आपनी आपडेटगुल पाना नोटिफिकेशन पा कि एखे एक समस्या हे अने कमप्लेन करा पाचन ना विशेषत को जानते चाहले क्लारिफाई करते चाहले चैनल नीचे अपन इच्छा मत मंत्य लिखु और भलो थकूँ सुस्थ हाँ भाई फैंटासटिक दे थैंक यू वेरी मच